The last one, we use whose. Whose. We use whose to describe or for uh, position or possessive. When we uh, have something or we, when we uh, someone have something or uh, we have relationship between two uh, persons, okay? We use whose, like, I mean, whose father is a doctor. I mean, whose father is a doctor. Father, I mean his father, okay? Father is I mean his father. His father. We have his here. His father, okay? This father relation we have relationship with Ali or the lady with Ali. Okay? Ali whose father is a doctor. Okay. Now we know something about the relative pronouns who for person or for people, which or that for things, where for places, and whose for position or possessive area. Okay? Now we want to Combine or join something, uh, two sentences. Sorry. We, uh, when we want to combine two, some, uh, two sentences with a relative pronoun, with a relative a pronoun, or with a relative pronouns. Okay? Uh, we have some. Sentence I want to tell you after this point. When we join or we combine two sentences together and use a relative pronouns to combine this or these sentences, what do we do? The first type, when uh, we should uh, recognize Yajid and Na'al, who is the person or who is the thing we talk about it. Yajid and Na'al, man huwa al mu'arraf, or man huwa al shay, or al shaykh sali nasra. We talk about these two things and see the mu'arraf that I have. The first I have my lunch in a restaurant. I have my lunch in a restaurant. It has many tables. Okay. The مطلوب اللي هنا، requirement المطلوب اللي هنا، requirement اللي مطلوب اللي هنا، هو combine to make one sentence. I have two sentences. Requirement. Tell me or tell me to combine to make one sentence. And I have visual, so we don't do no idea. Well, a suitable relative pronoun. And then, the Makobi and the Nanamjarian can combine or join. To make one sentence, 
to make what? One sentence. Use or with a suitable relative pronoun. Ma'am. Lamir was al munasib. Okay. What about these sentences? I have my lunch in a restaurant. It has many tables. Okay, I want to know who or what or which name I talk about it. Okay, I talk about a restaurant. Why? ليش؟ يعني أنا عندي هنا الاسم الريستورانت وعندي ما يشير إلى في الجملة الأخرى من ضمير أو إشارة. لاحظوا. I have my lunch in a restaurant. It has many tables. إذا المعرف عندي هنا أو الموصوف الاسم اللي أنا أتكلم عنه هو الريستورانت. دليل شنو هنا؟ إنه وجود ما يشير إلى الجملة الثانية. وجود ما يشير إلى وين؟ بالجملة الأخرى. لايك فناون إنت. هاي الإنت تعود عليها من على الرسم. هاي الإنت تعود على الرسم. شنو اللي راح يصير هنا؟ موقع الرسم أنت هنا، موقع الاسم الموصوف هنا، راح يكون في نهاية الجملة. إذا شنو اللي أسوي؟ أكتب الجملة الأولى مثل ما هي. I write, I write the first sentence. I have my Lunch in a restaurant. Okay, I put space here. I'll follow him. And look. I just do not follow. أحدث ما يشير إلى المعرف أو الموصوف اللي قلنا عليه الاسم اللي هنا موجود من ضمير أو إشارة. إن هنا الاسم هو أو الضمير اللي يعود على هذا الاسم هو الات، اذا تحدث هاي الات من الاجابه واكمل الجمله كما هي has many tables. اوكي. بما انه عندي هنا اسم المكان ولكن عندي هنا فعل. اذا راح استخدم which. راح استخدم هنا شنو؟ which. اعتبره things، اعتبره من الاشياء. اوكي؟ مع العلم انه هو ريستورانت للمكان. أو اسم يدل على المكان ولكن هنا أنا عندي ما بعد الأداة اللي أضعها يكون فيرب فعل فهنا أنا راح أشتغل على الوجه راح هنا يكون أداة الوصول عندي هي الوجه إذا صارت الجملة الآن مربوطة بالوجه أوكي as one sentence I have my lunch in a restaurant which has many tables هذا النوع الأول هذا النوع الاول اللي قلنا شنو؟ يكون المعرف او الموصوف يقع في نهايه الجمله الاولى at the end of the first sentence. The second type, second thing, we have the noun lies or occur in as object. As object in the middle of the sentence, in the middle of the first sentence. Okay, okay. See, they told told to a boy in the mall. They talk to a boy in the mall. He wore he wore glasses. He wore glasses. Okay, مطلوب اللي عندي نانا requirements اللي موجودين نانا combine to make one sentence one. A suitable relative pronoun or join to make one sentence with a suitable relative pronoun. Okay? Where is the name? I want to talk about them or I want to describe it or uh, him. Okay? A boy. A boy. Why? Because we have 
هي جاء in the second sentence إذا المعرج عندي هنا الموصوف هو الأبوي وما يجير إلى هنا هو هي طيب مكان الفيزيشن ما تون in the middle as objective in the middle of the sentence of the first sentence في وسط الجملة الأولى شنو الطلب شنو الفكرة اللي أسويها هسه هنا راح أنقل هذا الاسم إلى بداية الكلام بداية الحل بعد أنا أعرفه إذا هنا هذا إيه انتفيد أرتكل أوكي راح نخلي هنا الديفينت ارتكل اللي هي ذا ذا بوي هاي الخطوة الأولى ذا بوي جبت هنا الاسم المعرف اسم الموصوف خليته في بداية الجملة أو في بداية الحل مالتي بداية الكلام مالتي ذا بوي طبعا هنا ذا بوي عاقل إذا راح نخلي هنا شنو هو أداة الوصل عندي هنا هو المستخدم كأداة وصل كسوتبل ريفي برناون هو الهو لانه عندي هنا شنو فيصل دبوي هو بعدين نرجع الى بدايه الجمله الاولى اكمل هو ذي توك تو هنا وصلت الى الابوي اللي يعني انا اصلا استخدمها اترك وانتقل الى ما بعد ان ذا مور الجملة الثانية راح ادخل بها بعد ان احدث ما يشير الى الموصوف او المعرف. وور جلاسز وور جلاسز هذا النوع الثاني اللي قلنا المعرف او الموصوف يقع في وسط الجملة كان مفعول به ولكن في وسط الجملة. سحبنا ال المعرف هو الموصوف في بداية الكلام واستخدمنا رلة البرناون المناسب وبعد ذلك بدينا من الجملة الأولى بعد أن احدثنا ما يشير أو بعد أن احدثنا اللي استخدمناه هو أصلاً ذا بوي وانتقلنا إلى الجملة الثانية واحدثنا كذلك ما يشير إلى المعرف اللي هو الضمير هي وكمل مثل ما تشوفون الجملة صارت The boy who they talked in to in the mall wore glasses. Okay. The third type or the third. Okay. The third type of the sentences. Uh, like this. Ali. Belt. And you He is my friend. He is my friend. I bought a new car. He is my friend. Okay. And the requirement continues. We now combine to make one sentence with the suitable relative pronoun or join. With a relative pronoun to make one sentence. Okay. هنا عندي المعرف الموصوف الاسم اللي أتكلم عنه. Okay. هو علي والدليل هنا موجود ما يشير إلى he. ما يشير إلى هنا he. ولكن هنا صار عندي المعرف position مالته الموقع مالته at the beginning. Okay. It is the uh, it is the subject of the first sentence. إذا هو في البداية وهو فاعل الجملة الأولى طبعا راح نستخدم نفسه هو كفاعل التحويل اللي راح نسويه علي طبعا عاقل راح نخلي هو علي هو ننتقل الآن كل علي زنان سنين وهو الموصوف المعرف ويقع في بداية الجملة الأولى فاعل الجملة الأولى ننزل أو نمثل نستخدم نفس الفاعل علي في بداية كلامنا فنشغل الرلاتيف برناون المناسب الستبر رلاتيف برناون اللي هو لعلي هو طبعا هو هنا 
وننتقل الان الى الجمله ننتقل بعد ان نزل فاعل الجمله الاولى ننتقل الى الجمله الثانيه بعد ان نحذف ما نشير الى المعرض بالجمله الثانيه نكتب الجمله كما هي is my friend بعدين من الحاله هاي ننتقل بعد ان تكمل ليش الجمله ننتقل الى الجمله الاولى boat a new car انتهت الجمله التحويل الان بقى عندي بس فالقضية واحدة انه نستخدم الكواز ما دام عندي هذا الاسم اللي وصفته ما دام عندي الاسم اللي وصفته وخليته الاداة اسم معرفة اسم علم اسم معرفة او معرف اذا يجب ان استخدم الكواز اوكي؟ اي بوت كوما قبل الاداة اداة الوصل او ضمير الوصل وفي نهاية جملة الوصل I put commas وهذا جدا مهم الكلام I put commas في نهاية الوصل أو في بداية جملة الوصل قبل الأداة وفي نهاية جملة الوصل مثل ما تشوفون علي Who is my friend bought a new car Okay This is the third one and the last uh, type of this subject Relative close and relative Thank you very much.